¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y tenemos más información con respecto a las novedades que nos esperan para este año nuevo. Esto ya se nos confirmó uh, mediante el Fake Grand Order Developers Diary volumen 4 en el cual salía Tuzan explicando cuáles son estas novedades. Sin embargo, hay algo extra en estas noticias que Tuzan o no sé si convenientemente o no olvidó mencionar pero vamos a ir hablando poco a poco respecto a esto primero que nada tenemos el pickup summon para el año nuevo 2023 este es el banner que vamos a tener ahora mismo el primero el 2 miento el 2 de enero Vamos a tener un banner en donde van a estar Artoria, Pendragon, Alter, Rider, Mate Alter y Super Orion en, en, en banner. Servants que ya hemos tenido van a venir uh, acompañados de Tamamondo Mae, eh, Semiramis, Super Orion, y Ilia y Abigail. Este es el horario en el cual van a estar disponibles a partir del 2 de enero, 3, 4... El 3, 4 y 5, el 4, 5 y 6, 5, 6 y 7, 6, 7, 8, uh, 7, 8, 9, etc. Eh, básicamente ese es el banner, tal cual. Acá están, van, hablan acerca de las Summoning Coins. Estas son las Craft Essence que van a estar en este banner. Es de Año Nuevo, Plane de Spring Strings, eh, Fortune Comes to Those in a Kotatsu. Y de Valiant, y hablan acerca de los Servants que van a estar disponibles. Ese es un banner. El siguiente banner, que es el que realmente importa, es el de Senji Muramasa. Ese es el nuevo personaje, el nuevo Servant de aniversario que vamos a tener disponible en la versión eh, americana del juego, la versión en inglés. Uh, no sé si dice si comparte banner con... ¿Con los otros o es un banner aparte? Yo supongo que es un banner aparte, ¿no? O sea, no sé si en JP fue un banner aparte o, o no, creo, ¿no? Bueno, son las mismas Craft Essence. Si es el mismo banner que el anterior o son banners diferentes, pues avísenme. Pero lo hacen ver como si fueran dos banners distintos. Así que, sí, eso. Y va a ir hasta el 10 de enero. Ok, muy bien. Además, por supuesto, tenemos el banner garantizado. Ya he hecho un video con respecto a este, a este banner. Si quieren, vayan y veanlo. Lo voy a dejar en la descripción de todas maneras para que sepan en dónde rolear o por, por qué servants ir. Lo que sí, y esto es lo que me han preguntado directamente en mi stream, si soy nuevo, eh, ¿en qué banner debería rolear? Acá, donde está esta monita, esta Artoria Face con su gorrito, ahí, ahí quieres, por esta mona quieres ir, por Castoria, definitivamente. Ok, entonces cuesta 15 sin quarts pagados, um, y solamente pueden rolear en uno de los nueve banners. Ok, no mucha más información al respecto. Si quieren más, vayan y vean el video que tengo referente a ese tema. Y finalmente tenemos la campaña de Año Nuevo 2023. Y aquí es donde está la información que no se comentó en el video del Developer's Diary. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Primero vamos a recibir 30 Senquar si logueamos entre el 31 de diciembre en el login o hasta el 3 de enero, así que por favor no se olviden de loguear. 30 sin cuartos solo entran, los canjean y ya está. Luego tenemos 3 días de login bonus en el cual vamos a recibir las siguientes recompensas. Un Rare Prism, um, un Fog 4 estrellas de HP y uno de ataque el, el siguiente día y el tercer día el siguiente login un Grial. 3 ítems, loguean, es continuo, no dice. Eh, pero son tres días tal cual, o sea, no necesitas hacer continuo. Si lo vean tal día, van a recibir esta recompensa y punto. Obviamente, recomiendo bloquear los tres días. Luego tenemos una campaña de, de redes sociales en el cual si tenemos más de 20.230 reacciones, nos van a regalar 20.230.000 de QP. Eh, tienen que ir a los posts oficiales de Facebook y Twitter 
y tienen que tener reacciones en el post de Facebook, compartidas y en Twitter, likes y retuiteadas. Y si sumado llegamos a 20.230 reacciones, nos van a entregar eso. Siempre llegamos, así que no es gran inconveniente. Además, vamos a recibir una Craft Essence conmemorativa llamada The Light Food Kemari, que incrementa la efectividad de tus cartas Buster en 8%. Bien bonito el diseño. Tenemos también un panel especial para, para misiones de Año Nuevo, en el cual vamos a ir completando este panel y nos van a ir desbloqueando recompensas conforme vayamos avanzando. Con las misiones es súper sencillo de progresar y, y ya está. Entonces, hagan las misiones especiales, completen el panel y desbloqueamos las recompensas que van a estar ahí, incluidas cosas como... Uh, me parece que hay, bueno, tickets, uh, Saint Wards, uh, Coupé, Mana Prisms, Foes, Command, Command Codes, eh, Craft Essence Limitadas, como esta historia de acá, está bien bonita. Y al completar todos los paneles nos van a dar 5 Summon Tickets y una Craft Essence especial 4 estrellas de Año Nuevo, que su diseño no ha sido desbloqueado. Tenemos también misiones eh, diarias limitadas por un tiempo limitado. Esto es básicamente si hacen sus misiones diarias y completan 3 quests, nos van a dar 60 mana prisons por un total de 420 mana prisons en total. Así que hagan siempre sus misiones diarias. Tenemos también el trial quest de Sanji Muramasa, el cual es una misión solamente para probarlo y al completarlo nos van a dar un summoning ticket, todo lo que tienen que haber eh, concluido para hacer este trial quest es eh, determinar la singularidad TF Fuyuki y ya está. También tenemos campaña para los eh, masters nuevos, de los jugadores nuevos del juego. Este es el clásico Star Dash Campaign. Hay un login bonus especial para ellos en el cual van a recibir un montón de cosas. O sea, un montón de sin quarts, un montón de tickets, frame points, coupé, uh, experiencia, manzanas, etc. Hay un montón de cosas ahí para los jugadores nuevos. También tenemos una campaña para los masters que están regresando al juego. Quiero ver exactamente desde... Ok, tienen que no haber logueado desde el 30 de noviembre. O sea, básicamente tienen que no haber jugado todo diciembre para recibir estas campañas o estos ítems en esta campaña. 30 sin quarts, 14.000 frame points, 16 cartas de experiencia 4 estrellas y 16 manzanas doradas. Tienen que loguear 7 días para completar todo esto. Tenemos también ítems añadidos en la tienda de Da Vinci de Mana Prisms. Como ya es costumbre, nos van a entregar más ítems. Hay un eh, grab bag por 20 Mana Prisms que trae, no sé exactamente qué cosa dice clic aquí, pero no quiero salir de esta, de, esta, de esta página, así que vayan y chequen. No sé exactamente qué trae. Hay una Crafessence limitada, que es la que está también en el bingo, también por 20 mana prisms. Hay code openers, code removers. Hay 10 summoning tickets extra, o sea, en, además de los 5 tickets que siempre trae la tienda de Vinci cada mes, hay 10 tickets más, o sea, en total de 15 tickets. Hay experiencia y foes extra, así que de lo posible traten de comprar todo esto. Oh, acá están los ítems que trae el Grab Bajo 2023. Trae un... Grial de Bond, una linterna de Caldea, uh, una grafación de experiencia que es la de Artoria, 10 millones de coupé y 10.000 frame points. Tenemos también ítems añadidos a la tienda de Rare Prisms. Va a haber mmm, una linterna of Caldea extra, Beast Footprint, Cold Removers, un Crystallite Lore, uh, básicamente un restock de la tienda. Tenemos también Crafessens añadidas a la tienda de Rare Prisms. Tenemos esta nueva Crafessens Dancing Tops que incrementa la efectividad de tus cartas Arts por 8%. Es más que nada eh, para colección. Cuesta 3 Mana Prisms, así que vayan y cómprenla. Está bien bonita. Esto. <coughs> Ajá. Uh -huh. Ajá. Esto es algo que nos han adelantado casi 11 meses. Y es cartas de experiencia añadidas a las primeras recompensas por eh, completar los main quests. Básicamente nos van a dar cartas de experiencia. Ahora este es un cambio que, que se ha realizado y nos lo, nos lo han adelantado. Es que cada vez que completemos una misión de la historia principal del, de los main quests, o sea, de los 
Lost Belt o de la historia principal si todavía están en, en la parte 1 cada vez que terminen nos van a dar cartas de experiencia y esto es retroactivo ¿qué significa esto? que quienes estemos al día en la historia quienes hayamos completado hasta Lost Belt 5.5 Vamos a recibir un megatontontón de cartas de experiencia y la vamos a tener ahí en nuestra present box, en nuestra cajita de regalos. Ahora, importante, acabamos de salir un evento de ruleta. Lo más probable es que varios de ustedes tengan la caja llena o casi llena de cartas de experiencia. Así que vamos a ver qué dice respecto a esto. Dice, las recompensas por misiones que ya has limpiado serán entregadas a tu present box, o sea, es retroactivo. No hay un límite de tiempo para eh, reclamar estas cartas de experiencia, o sea, no vencen, porque la mayoría de ítems que están en, en la caja tiene un, un año de tiempo de, de vida. Si no las reclamas en un año, pues se pierden. The additional quest rewards sent to the present box this time will not count towards the maximum quest present box. Ok, entonces las recompensas adicionales, o sea, si ya tenemos la caja llena, eh, que sean enviadas a nuestra caja de regalos, no van a contar para la capacidad máxima de la caja real. O sea, es decir, si tienen, por decir, 300 ítems en la caja de regalos y piensan, ah, ok, voy a recibir esto y voy a tener 320, 340, 380. No, esto no cuenta como un, eh, como un ítem extra para la capacidad máxima de la caja de regalos. Y aún, si su caja de regalos está llena con 400 espacios, o sea, tienen 400 ítems en, en la caja de regalos, estas eh, recompensas adicionales no van a ser borradas. Es decir, experiencia days. Vamos a tener, quienes estemos al día, al menos en, en la historia, vamos a tener un montón de experiencia para gastar. Y sobre todo, como hemos salido en un evento de ruleta, tranquilamente, esto nos va a durar todo el año. Eh, Sí, aún si, si sacáramos los 14 Servants nuevos, 5 eh, estrellas que, 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 que nos va a traer este 2023, supongo que será suficiente para subirlos a todos. Vamos a tener un montón de experiencia. Y esto es lo, a lo que me refería con respecto a que Tuzan no mencionó esta novedad. Esto es algo nuevo. Esto es algo que nos han adelantado 11 meses eh, aproximadamente. Y ya está. Eso es todo. Esas son todas las novedades que tenemos para esta campaña de Año Nuevo en Fate Grand Order NA. Déjenme saber qué piensan, déjenme saber qué opinan en la sección de comentarios. Por supuesto, cualquier duda, consulta o sugerencia también déjenla por ahí o en mis redes. Todos los links están en la descripción. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si no lo han hecho, darle a la campanita para que sepan cuándo subo un nuevo video de Fate Grand Order. Y eso chicos, cuídense mucho, los quiero un montón, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.